بعد از معرفی تو درس اول سیس انیمیشن میخوام چیکار بکنیم میخوام این یارو رو بگیریم از اینجا مستقیم بیاریم سمت راست خب چجوری انیمیشنش درست بکنیم برای این کار من اول به شما بگم که واسه اینکه کورس ما طولانی نشه به خاطر همینم هم من نمیام واسه همه برازر پریفیکس ها رو بنویسم در آخر من همه رو کپی پیست میکنم که ببینید ولی اینجا با برازر پریفیکس گوگل کروم استفاده خواهیم کرد که واسه شما یاد گرفتنش راحت تر باشه و بعد آخر اونا رو پیست خواهیم کرد برای این کارو میام چیکار میکنیم یه انیمیشن درست میکنیم به اسم رایت right. چیکار میکنیم میگیم ات ات رو اینجا میزنیم میذاریم اینجا برازر پریفیکس گوگل کروم و سفری داش وب کیت هست خب اینو مینویسیم اینجا بعد میگیم کی فریمز اسش خیلی مهمه یادتون نره کی فریم نیستا کی فریمز یعنی میخوایم چند تا بدیم یه دونه دو تا نمیخوام بدیم این ب... یه اسم من بهش میدیم مثلا بهش اسم اسمش رو میذیم مثلا رایت خوبه میگیم یه همچین کی فریمی بساز برای ما رایت و داخل این میگیم چیکار بکن داخل این ما چند تا پراپرتی داریم ولی تو این درس من از فرام و تو استفاده خواهم کرد اینجوری فرام درسته که اینجا ما یه کلی بریس اینجا بسته میشه ولی بعد از فرام هم یه کلی بریس باز بسته میشه تو هم همینجوری یه کلی بریس باز بسته میشه داخل فرام چی مینویسیم میگیم داش وب کیت ترانسفورم ترنسلیت ایکس یعنی چی یعنی ترنسلیتش بکن ایکس و ایگرگ رو دیدی که ایکس لاین افقی میشه ایگرگ هم لاین عمودی میشه پس میگیم ترنسلیت ایکس سرف پیکسل یعنی لاین ایکسش رو تغییر نده و ترانسفورم دوباره اینجا چیکار کار میکنیم ترنسلیت وای سرف پیکسل خب پس اینجا چی شد ویب کی ترانسفورم که چی ترنسلیت ترنسلیت ایکس سرف پیکسل و بعد دوباره چی ترانسفورم ترانسلیت ایکس زیرو پیکسل پس این این ترانسفورم میشه اینم ترانسفورم میشه بعد چیکار میکنیم تو داخل تو چیکار میکنیم میگیم ویب کیت ترانسفورم ترانسلیت ایکس از سرف میگیم اینجا شروع بکن پس این چی بود از سرف پیکسل شروع بکن ترانسلیت ایکس رو بیا چیکار بکن تا 400 پیکسل تغییر بده و بعد ترانسفورم ترانسلیت ایکس رو دوباره میگیم چیکار بکن 400 پیکسل قرار بده خب من این چرا دو تا قرار دادم ببینید گفتم که یکیش واسه یه گوگل کروم هست بعدیش هم همینجوری آخرش باید بنویسید نمیشه اینجا فقط ما واسه یه گوگل کروم بنویسیم ولی اگر باز برازر های دیگه هست من اینو پایین می نویسم دوباره میام اینجا چیکار میکنم پایین مثلا موز موزیلا و بعد چیکار میکنم ترانسفورم رو می نویسم ولی گفتم برای اینکه طولانی نشه همه این کار رو آخر انجام میدیم این کار رو انجام دادیم حالا چه چیزی ازش استفاده بکنیم کی فریم ساخته شده گفتیم از سف پیکسل ببرش به 400 پیکسل پس این از اینجا تا اینجا مهمتره قسمت کد میام این بالا داخل سایکل میگیم چیکار بکن داش وب کیت انیمیشن حالا نیم رو میگه میگیم چیکار بکن اسم انیمیشن نیم میگه چی است میتونستیم بیایم انیمیشن خالی رو به کار ببریم مثلا اینجوری مثلا اسمش رو اول به کار ببریم به اسم راید و بعد مثلا میگفتیم چقدر مدت 5 ثانیه الی ولی اینا رو آخر دوباره به شما خواهم گفت ولی اولین چیزی که اینجا به کار میبریم که اینا رو هم یاد بگیرید داش وب کیت انیمیشن میگه اسم انیمیشن چی میگم راید میگیم دوباره اینجا داش وب کیت انیمیشن دیوریشنش رو چقدر باشه میگم دو ثانیه و بعد انیمیشن تایمینگ فانکشن که ایز ایز اوت و لینیر اینا بود میگیم چیکار بکن ایز رو به کار ببر حالا آخرش هم میگیم چیکار بکن ایتریشن کاونت رو بکن یک ایتریشن کاونت یعنی چی ایتریشن کاونت یعنی چند بار میخوای از اینجا بره دوباره برگرده حالا من اینو سیو میکنم یه یه نمایش بدیم اینجا نگاه بکنید ریفرش میکنیم یه بار میره ولی یه دفعه برمیگرده خب حالا اونم درست خواهیم کرد ولی من اگه مثلا بزنم دو ایتریشن کاونت رو ریفرش بزنم ببینید دو بار اتفاق خواهد افتاد خب ولی من گفتم یه دونه و آخر هم این پریفیکس ها رو اضافه خواهیم کرد موزیلا رو اینجا اضافه میکنیم دیوریشن رو اینجا دوباره اضافه میکنیم زیر این دوباره و زیر اینم دوباره اضافه میکنیم و پایین هم کی فریم ها رو اینجا من پیست کردم که اینا اضافه شد حالا موزیلا ترانسلیشن اپرا و یه دونه همین خالی خب یادتون نره این 
فروم و تو رو که نوشتید آخرش بعد از اینا ترانسفورم قراره درسته که این ترانسفورم اینجا هم قرار گرفته شده خالی ولی بازم میگم پشت سر بعد از اینا هم قرار بدید که این به همین راحت اولین انیمیشنمون رو ساخت